Друзья, здравствуйте. Friends, hello. Меня зовут Павел Пискарев. My name is Павел Пискарев. Я доктор психологических наук. I'm a doctor of psychological sciences. Профессор и ректор Института психологии и творчества. Professor and rector of psychology of creativity institute. Также я тот человек, который... I'm, I'm also the person который придумал и разработал метод нейрографика. Who invented and developed the method that is called neurographica. Сегодня я хочу вас познакомить and today I would like to introduce you с очень базовым концептом того, как устроен метод. With the basic concept how neurographica is built. И наша встреча посвящена тому, And our meeting, today's meeting, is in commemoration that today, on the 9th of May 2023, мы открываем третий инструкторский курс нейрографики на английском языке. We're opening our third instructor's course of neurographic instructors in the English language. Очень важно знать, что метод нейрографика научный. It is very important to note that neurographica is a scientific method. И хотя для начинающих людей он кажется очень простым. And although some beginners in neurographica think that it is a simple method. Что является правдой. Which is also true. Uh, метод очень глубокий, серьезный и доказал себя в научных изысканиях. The neurographic method is very serious, deep and showed itself as a working method in um, scientific applications. Я очень рад, что в мире больше трех миллионов человек уже... I'm very happy that we already have three and a half million people who draw neurographica. Уже рисуют нейрографику. They already use neurographica. И делают это, и делают это с основанием на хорошую, научную, чистую школу. And they use it using a proper, pure method of pure neurographica school. Обращаются в своем познании не только к открытым источникам и коротким видео, но и к инструкторам, которые передают знания во всей полноте. And these users don't just use short YouTube videos, but they actually are studying from qualified neurographic instructors that have been qualified and certified by the Institute. Очень важно знать, что в нейрографике много вещей, не существовавших прежде. It's very important to know that neurographica combined some uh, things that haven't existed before. Прежде всего, это само имя метода. First of all, it's the name neurographica. Но это не главное. But it's not the most important thing. Главные вещи внутри. The main uh, things and ideas are inside the method. Во-первых, это особая линия. Firstly, it's the special line that we use. Мы называем ее нейролинией. We call it neuroline. Это то, с чем нужно познакомиться первым образом. And this is what you need to be introduced to, firstly. Для тех, кто впервые слышит про нейролинию, я могу сказать только одно. For those of you who have never heard about Neuroline, I want to say one thing. Эта линия похожа на все, все, все линии, которые создает природа. This line is very similar to the line, to all lines that nature creates. Эта линия создает такой эффект для нашего мозга, что наше тело реализует этот эффект в решение, в мотивацию жить счастливо. So this line creates such effect in our mind that our body implements this line as a life uh, scenario. Кроме линии, у нас есть и другие уникальные открытия и предложения для учащихся. Apart from the line, we have other Uh, discoveries for our students and participants of the course. And I would like uh, to explain a little bit more now. 
Так как метод нейрографика графический, то я переключу камеру так, чтобы вы могли видеть, что я пишу и рисую. Because neurographica is a graphical art, it's a graphical method. So I'm going to swap my camera around so you can see what I draw and I write. Чтобы вы уже сделали первые шаги в методе, я вам тоже рекомендую взять в руки маркер. If you want to make your first steps in neurographica, I also recommend that you grab yourself a marker. Подготовить карандаши. Prepare your coloring pencils. Сделаем несколько серьезных вещей. And we will do a few serious things. Во-первых, я хочу вам рассказать, какие бывают алгоритмы в нейрографике. First of all, I want to tell you what algorithms we have in neurographica. А после этого. And after this. Сегодня. Today. У нас будет премьера. We will have a premiere. Мы будем впервые рисовать алгоритм. For the first time we will draw an algorithm. Который называется волшебный колпак. That is called a magical hood, like hoodie. Я буду рисовать и рассказывать. I will draw and I talk. Чудесная Анна. And Anna, which is me. Которая переводит сейчас мою речь. Uh, Anna, who translates me at the moment. Является куратором, главным куратором курса. She is the main curator of the instructor's course. Поможет мне для нашего общения. And I will help Pavel to communicate with you. Поэтому приветствуйте Анну. So say hello to Anna. Я приветствую вас. And would like to welcome you. Мы переключаемся на, на обучение и рисование с помощью маркера. So Pavel is now going to demonstrate you how you study and uh, use marker in neurographica. Итак, метод нейрографика доступен. So, neurographica method is accessible. Потому что мы разработали специальную систему обучения. Because we developed a special uh, education system, system of education. И эта система обучения уникальна. And this education system is unique. И она позволяет рисовать по алгоритмам. And it allows you to draw in accordance with a certain algorithm. Благодаря алгоритмам и, uh, thanks to this algorithm, и нейролинии and neurographic line, neural line, люди, которые никогда раньше не учились рисовать, people who have never drawn before, могут, это научить, могут этому научиться за первые 8 часов обучения на курсе пользователя. People who've, who've never drawn before, they can learn how to draw neurographica during only eight hours of the basic course. На курсе пользователь мы изучаем линию. During the basic user course, we study new, the line. И базовый and, алгоритм. And the basic algorithm of neurographica. Запишите себе базовый алгоритм. Please write it down. It's called basic algorithm. Потому что именно этот алгоритм является конституцией метода. Because this basic algorithm is a constitution of the method. Я не буду вам сейчас рассказывать все по пунктам. I won't be going, you know, telling you in great details about it. Но вы должны знать, что базовый алгоритм дает возможность проработать психику. But I can only tell you that this basic algorithm will allow you to work through your psyche. Так, чтобы можно было достичь чистоты сознания. So you can achieve a clarity of your mind. Так, чтобы реальную жизнь So your real life можно было связать с энергией абсолюта. So you can connect your real life with the energy of absolute, the energy of divine. Так, чтобы каждая задача, решаемая на листе, So each task that you are solving on paper стало обращением к силам Вселенной will become a call to the uh, forces of the universe. И как ни странно, эти силы and what's interesting is that these forces, these powers помогают нам решать наши жизненные задачи. Help us to solve our life tasks. На курсе пользователь мы изучаем именно это базовый концепт. 
So this is what you learned during the basic user course. We learned the basic concept. Курс пользователь длится 8 часов. So the basic user course lasts for about 8 hours. Не считая супервизии и общения в группе. Of course, plus you have uh, uh, communication in your group and uh, uh, supervisions. Когда люди осваивают базовый алгоритм, они начинают рисовать разное. So, after people learn the basics of neurographica, they start drawing different things. И все это разное, вся полнота мира, которую мы можем описать. And all these different things that you draw, uh, it's, it's basically the full picture of the world. Укладывается в группу алгоритмов, которые называются принципиальные алгоритмы. So these various other drawings that you can draw, they are they fall within the group of algorithms or models that are called principal algorithms. Работа над принципиальными алгоритмами. So we work on principal algorithms. Это о том, как применять нейрографику в жизни. So we use principal algorithms to apply neurographica in real life. Принципиальные алгоритмы составляют uh, содержание инструкторского курса. So all principal algorithms are included into the instructor's course. И люди, которые изучают курс инструктор нейрографики в течение 9 месяцев. And people who study to be neurographic instructor, they, they do it within nine months. Получают право uh, на реализацию активов метода. They, they receive the right to apply assets of neurographic method. Право учить других людей этим принципиальным алгоритмом. And have the right to teach other people, to teach students to use principal algorithms. Таким образом, пользователь становится профессионалом. So, the basic user becomes a professional. Получает знания и права receives knowledge and rights и главное что он готов к творчеству and what's the main thing this person is ready to create творчество инструкторов заключается в том the creativity of instructors includes the following что они организовывают свои формы общения с аудиторией you can organize your own communities your own forms of communication with your people кто-то работает онлайн. Some people work online. Кто-то выступает на конференциях. Some people present uh, during conferences. Кто-то собирает большие или малые группы рисования. Some people create big or small groups where you draw neurographica. Но это связано с организацией и правами инструктора. And all these rights are, are applied to the instructors. С точки зрения содержания в нейрографике. So when it comes to the content, uh, contents of neurographica. Инструкторы научаются создавать новые алгоритмы. Uh, instructors learn how to create new models. И это третий шаг развития рисунка от базового алгоритма к принципиальным, от принципиальных к контекстуальным, контекст. So this is the third kind of evolution of neurographic drawing. So you start with the basic algorithm, move on to principal algorithms, and then you create contextual algorithms. Context это наши жизненные ситуации. So what is a context? Context is our real life situations. Кто-то создает алгоритмы по развитию человеческих качеств. So some people, some instructors create uh, models or algorithms for realizing our human potential. Благодарность, щедрость, uh, gratitude, uh, abundance. Любовь, дружба. Love, friendship. Мужество. Uh, bravery. Предпринимательские качества. Uh, some entrepreneurial qualities. Другие инструкторы создают алгоритмы для развития организации, работы в бизнесе, фасилитации. Other instructors, they create models or algorithms that will help people in business facilitation. Есть алгоритмы, которые связаны с работой с детьми. 
Some algorithms are connected uh, to working with children. Другие люди применяют это в семейной в семейном консалтинге. Other instructors use uh, and uh, create algorithms to work with kind of family situations. Вы можете узнать, что нейрографика это язык. You need to know that neurographica is a language. А любой язык обладает качеством универсума. And any language has this universal qualities. И если это универсум, то мы способны решать любые жизненные задачи на этом языке. And since it is a universal language, we can use it to solve any type of problems uh, in this using this language. В наших принципах так и записано. So one of the principles of neurographica says. Любая задача имеет графическое решение. Any task has a graphical solution. Это одна из причин большой растущей популярности нейрографики в мире. It's one of the main reasons why neurographic is gaining popularity rapidly in the world. Контекстуальные алгоритмы могут быть построены по типу смыслов. So contextual algorithms can be built according to uh, meanings. Которые мы уже перечислили. That we've just described. С другой стороны, это могут быть метафорические образы. Uh, from the other hand, they could be metaphorical uh, images. И они создают понятные картины. And they create understandable uh, pictures, images. С большим уровнем интеграции смыслов. With high level of integration of meanings. Которые приводят рисующего к состоянию синхронизации с большим миром, с миром Вселенной. That leads uh, the user, the person who draws neurographica, to uh, synchronize with the bigger picture, with kind of the universe. И в каждом контекстуальном алгоритме существуют принципиальные основания и сквозь все проходит базовый алгоритм. And each a new contextual algorithm uh, is based on the principal algorithms that you study and which is based on the constitution, which is the basic algorithm of Neurographica. Именно четкость и ясность рисования, последовательности шагов рисования обеспечивает рисующего чудесным результатом. So because we have this clear step-by-step uh, -step guide, which is a um, uh, sequence of steps, Every time the, the, the user draws neurographica, it allows him to achieve a result. И когда человек решает свою проблему с помощью рисунка положительным образом, and when a user, the person who draws, solves their life situation using neurographica method, перед ним встает возможность, открывается возможность. This person has an opportunity. Открываются, являются инсайты. And this person receives insights. Чтобы человек мог продумать свое решение, как делать дальше. So the person can come up with a solution, with a decision, what this person can do next. Нейрографика – метод творческий. So neurographica is a creative method. И это значит, что он учит жить в завтрашнем дне. And it allows the person, it teaches the person to live in tomorrow. Помогает создавать новые формы жизни. So neurographic helps you to create the new uh, vari variations of life. Потому что все остальные формы жизни по определению устаревают. Because all other forms and ways of life become obsolete. Если мы хотим жить хорошо, мы обречены на творчество. If we want to live a good life, we need to be creative. И творчество это не только рисовать. And creativity is not just drawing. А это значит создавать новые ситуации, создавать новый круг общения, создавать новую жизнь день за днем. It's about creating new life, new situations, new circles of communication on a daily basis. Поэтому инструкторы нейрографики в конце концов учат алгоритмам действий. That's why neurographic instructors at the end of the day, they teach people algorithms of actions. 
вопрос, что я буду делать после того, как моя ситуация решена. Uh, the question that is, what am I going to do after my problem is solved? Обязательный вопрос для каждого рисующего. Is, is a definite question for each person who draws. Теперь, когда у меня внутри все хорошо. So now, when my situation in the result and everything is good. Когда контакт с силами налажен. And when I can get the necessary resources. Когда сознание чисто. When, my, when our mind is clear. Что я должен сделать в реальности, чтобы мое чудо произошло? What shall I do in reality so my miracle will come true? Вот эти четыре типа алгоритмов следуют один за другим. So these four different types of the algorithms, they follow and they build one upon another. На них построено методологическое чудо нашего, нашего, нашей школы. So the methodology and the miracle of neurographical school is based on this. И очень важно, что главным содержанием всего этого является эстетика, красота. And it's very important that the basis for all of this is beauty, is aesthetics. Потому что потребность в красоте, жажда красоты обеспечивает человека жизненным драйвом, силой бытия. Because the need, the drive for beauty, the drive for aesthetic pleasure uh, basically provides the drive and meaning of a person's life. Но это уже отдельная большая теория. But this is a separate large chunk of theory. И этому мы учим на инструкторском курсе. And we cover this during the instructor's course. А сейчас для всех. So now for everyone. Для тех, кто уже стал участником курса. For those of you who already joined the instructor's course. Для тех, кто его проходил раньше. For those of you who have already completed the instructor's course. Для тех, кто впервые пришел на наш эфир. For those of you who have just uh, joined us. Премьера алгоритма. Now we're going to premiere a new algorithm. Волшебный колпак. It's called a magic hood. Это контекстуальный алгоритм. It is a contextual algorithm. Волшебный колпак – это метафора. Uh, a magic hood is a metaphor as well. Она построена на научном принципе. And it is, this metaphor is built on a scientific principle. Включает в себя композиционное решение. It includes a compositional solution. Мы последовательно выполним базовый алгоритм. And we will be following the basic algorithm. Я предлагаю всем. So now I invite everyone. Нарисовать тему инструктор нейрографики. To pick a topic that is called neurographica instructor. Возьмите чистый лист и напишите слово инструктор. So pick up a clean sheet of paper and write down neurographica instructor. И сейчас я засеку одну минуту. I'm going to time one minute. И за эту одну минуту я попрошу вас написать 10 и больше слов. And in this one minute I would like you to write 10 or more words. Которые, вы, которые связывают вас с этим курсом. That connect you. These words need to be connected to the course. Пускай это будет 10 имен вашей надежды, вашей мечты. They can be 10 different names of your dreams. Um, of your wish for miracles. Вы можете себя спросить, что я хочу от этого курса? You can ask yourself, what do I want to get from this course? Кто-то хочет спасти весь мир. Some people want to save the whole world. Кто-то хочет встретить свою любовь. Some people might want to meet their love. Кто-то хочет срочно закрыть кредит. Some people might want to, uh, to pay off the mortgage. И уехать в отпуск в теплые страны. And want to go on a vacation to nice and exotic countries. Любые слова, которые придут вам на ум, на ум будут интересны. So whatever words that first come to your mind, you write them down and it will be quite interesting. Минута пошла. Minute started.
20 секунд осталось. 20 секунд left. Мечты могут развиваться все больше. Your dreams can come more and more interesting. Не забывайте, что вы рождены сделать что-то великое. Remember that you are born to create something amazing. И это может быть частью вашей мечты. And it can be a part of your dream. Последнее слово. Last word. Stop. And stop. Посмотрите на то, что вы написали. Please look what you've written down. Какие эти слова вызывают у вас чувства? What emotions are these words bring to you? Какая у вас есть мотивация? What motivations did you get from writing these words? И сейчас мы будем заниматься тем, что начнем воплощать вашу мечту. And what we're going to do now? We're going to draw your dreams come true. Волшебный колпак. A magic hood. У меня есть лист, на котором примерно, ну, котором я рисую некоторый треугольник. So I have a piece of paper and I'm going to write a triangle on it. Уже задаю композицию того, что я буду делать. So I create composition for my drawing. Треугольником можно обозначить большую гору. So this uh, big triangle can be a big mountain. Треугольником можно обозначить интеллектуальную модель. A uh, triangle can also be an intellectual model. Треугольник называется пирамида. A triangle is called also a pyramid. И у этой пирамиды есть несколько уровней. Давайте нарисуем семь. And our pyramid has different levels. Let's uh, let's separate it into several seven layers. Levels. Seven is not um, is a special number. Вы знаете, что белый свет преломляется на семь цветов. You know, when the light, when it goes through the prism, it breaks down into seven different colors. И восьмой верхний уровень – это белый свет. And the top, very top of this pyramid is going to be the white light. И эта пирамида может быть интеллектуальной моделью. This pyramid can be an intellectual model. Но если представить, что это колпак. But if you imagine that this is a hood, это колпак мудреца. It is a hood of, of a magician, of a wise man. Для волшебника. A magician. Это колпак Санта Клауса. Or it can be a hood for Santa Claus. Который в мае уже скучает по людям вообще и по детям в частности. Who is dreaming about people and especially children in May. Который уже собирается к рождественским праздникам. It's packing up its bag and preparing for Christmas holidays. So этот колпак отражает все его мышление, все то, что у него. This hood represents the whole of the thinking of the Santa Claus or a wise man. С помощью колпака мы включаем архетип мага. So we also using this hood to switch on our own magician archetype inside. Но чтобы здесь появился маг, надо создать его персону. But in order for the magician to appear, we need to create his or her persona. И здесь внизу мы можем нарисовать два глаза. So at the bottom you can draw two eyes. У глаз мудреца, у глаз мудреца как и у обычного человека, есть зрачки. Yeah, the eyes of a magician, of a wise man, they have pupils. И так как глаза мудреца всегда немножко пол, ну, полны очарования, они не всегда близкие. Что они? Близкие. Правильные. Mm -hmm. So and because the magician's eyes are full of charm, they don't have to be perfect. Они могут быть чуть-чуть забавные. They can be a little bit funny. Потому что когда происходит чудо, глаза расфокусируются, глаза гуляют. Because when something magical happens, your pupils basically they they slightly they 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 become out of focus. Волшебник волшебник сам удивлен тому, что происходит у него в колпаке. The magician is so surprised by what's going on inside his own hood. Мы дорисуем волшебника просто его большой бородой. We're going to complete our magician by drawing a big beard. 
Это достаточно просто, чтобы наше сознание видело в этом. And this is uh, simple enough, so our mind, our brain can see архетипический образ себя. An archetypal image of yourself. Но главное не в том, как выглядит волшебник. But it doesn't matter actually how magician looks like. Главное в том, как варит его котелок. What's important is how his mind, his brain works. Кипение, творческое кипение начинается на первом уровне. He is his um, creative steaming, his brewing of ideas starts on the first level. И каждая идея, которая творится в голове мага, носит форму круга. And each idea that this magician carries inside his mind looks like a circle. Когда мы учим нейрографики, первое, что мы обучаем, что круг это волшебная фигура. So the first thing when you do the basic user course is yet you learn that circle is an archetype of magic. Круг это холистический принцип. Circle is contains a holistic principle который несет в себе любое идеальное решение. That carries inside an ideal solution. И первый уровень это решение материальной части мира. And the first level is solving material needs of the world. Поэтому, когда я рисую несколько кругов в колпаке у волшебника, So when I draw several circles inside the magician's hood, я заведомо закладываю позитивные решения на этом уровне. I straight away, I kind of program the positive solutions to my issues. Круги, как вы видите, могут выходить немножечко за пределы колпака. So the circles can go slightly outside the contour of, the, of this hat. Потому что мысли мага разносятся по всему свету. Because the ideas of the magician, they can uh, go all over the world. Колпак это средство производства творчества. This hat is, this hood is a product of creativity. А границ для творчества нет. And we have no borders for creativity. Поэтому вы можете нарисовать побольше кругов, но... That's why you can draw many circles, but... Важно, чтобы это было красиво. But it's important that it looks good. Как ни, важ... как ни странно, красота – это свойство умеренности, меры. Because, interestingly, beauty uh, is, um, has the quality of not being too much. It's, Слишком... it's, a, measured, it's a measured quality. Слишком много – это не всегда красиво. Too much is not always beautiful. Поэтому регулируйте количество так, чтобы вам было приятно. So you need to regulate the number of circles so it's aesthetically pleasing for you. Обращайте внимание на свои чувства. Pay attention to your feelings. Никогда не обманывайте свои чувства. Don't lie to your feelings, don't lie to your emotions. Должны наслаждаться и глаза, и руки, и сердце. Everything needs to derive pleasure from drawing your eyes, your hands, your whole body. Мы сейчас не придаем смысла в тому, что обозначают эти круги. We are not going to apply any meanings to what these circles mean. Сознание само напитает их содержанием. It doesn't matter because our mind will put meanings inside those circles. Важно, что у нас в сознании появляются матрицы, образы, которые будут формировать последующие события. What's important that we have a visual matrix, a visual images that will form your reality in your mind. Ну и, конечно, как и в спектре света. And of course, just as in the spectra of light. Нижний материальный уровень обозначается красным цветом. The lower material level is defined and is colored in red. А следующий оранжевый. The next level will be orange. А оранжевый это тоже событие. Orange are also events. На каждом уровне мышления у нас возникают тип событий. So for each level we have a type of events. 
Второй уровень событий говорит нам о том, что мы должны делать. So those events, they're actually actions. Actions, what do we need to do? Хорошо работать, хорошо спать, хорошо есть, хорошо отдыхать. We need to eat well, rest well, um, sleep well, party well. У каждого из нас есть свой набор любимых дел. Each of us have their own set of things that you like to do. И то, что мы делаем, является продолжением материального мира. And what we actually do is continuation of our material world. Если ваша мечта стать инструктором нейрографики, if your dream is to become a neurographic instructor, то на первом уровне у вас появятся маркеры, карандаши, бумага. So on the first level you will have, what will you have? You have markers, papers, colored pencils. У вас появится книга на английском языке. You will have neurographic book in the English language. Которая наша школа подготовила к открытию третьего инструкторского курса. And we've prepared for the opening of the third instructor's course. У вас появятся новые друзья, семинары, рисунки, очень... You will have new friends, new seminars, new drawings. А на уровне втором, на уровне поведения. But on the second level, when we talk about actions and behavior, вам открывается возможность очень много рисовать. You will have an opportunity to draw a lot. Открывается возможность открыть свой образовательный потенциал. You will have an opportunity to open up your educational potential. Вы будете узнавать очень интересные вещи. You will learn many interesting things. В области психологии, философии about psychology, philosophy, искусства, in the area of art. Ну и как мы знаем, что кроме того, что вы будете учить на курсе, but besides of what you learn during the instructor's course, у вас появится очень много открыт других интересов. You will have many new other interests. Просто большое количество рисования по интенсивности инструкторского курса открывает потенциал мозга. Because when you draw, when you do as many drawings as you do during the instructor's course, it literally opens up your potential of your mind. И каждый такой круг, каждый такой не, каждый такой нейрон на втором уровне волшебного колпака – это активизация действий. So each of these circles on the second level of this hat is Activating your actions, activating your activities. Вместе с тем, как вы будете это рисовать, вы увидите. So at the same time, as you keep drawing, you will see. Вы стали больше общаться. That you start communicating more. Вы стали меньше спать. You start sleeping less. Большинство людей вдруг начинают заниматься физической культурой. A lot of people start partaking into physical activities. Хотят путешествовать. They have a new drive to travel. Смотреть в глаза другим людям. Look into the eyes of other people. Делиться добром. Share kindness. И многое, многое другое. And many, many other wonderful things. На третьем уровне. On the third level. Эти действия организованы следующим уровнем кипения. Мышление мага в его so, All these activities are organized on the new level of uh, thinking of creating of this magician. Третий уровень это личные качества. And the third level are personal qualities. Это наша психологическая история. This is our psychological history. Это то, как устроено наше эго. This is how our ego is built. И как устроено его проявление. And how uh, ego qualities uh, are built. И это очень интересно, потому что мы дороги сами себе. It is very interesting because we are precious to ourselves. А вместе с нейрографикой у вас продлевается жизнь. And thanks to neurographica, you kind of you prolong your life. Люди, которые рисуют нейрографику, автоматически живут дольше. Those people who draw neurographic, they literally live for longer. На инструкторском курсе мы учим, как прибавить себе 30, 40, 50 лет жизни. So during the instructor's course, we have algorithms where we 
teach people how literally add uh, years to their lives. Но если ты готовишься жить так долго, тебе надо подумать, каким быть. But if you're going to live that long, you need to think how you want to be. Третий уровень – это личные качества. The third level is about personal qualities. Это фантазии и мысли о том, как мы все моложе и моложе. It's fantasies and, th and thoughts about how we're getting younger and younger with each passing year. Более интересные сами себе. How do we become more interesting to ourselves? И не только себе, но и своим близким. And how we become more interesting not just for ourselves, but for also people who surround us. Это очень важно лично расти. It's very important to, to, uh, to grow personally. Personal development. И это позволяет нам изменяться вместе с жизнью. And personal development allows us to change uh, in tune with changes in life. Мало улучшить свое материальное состояние. It's not enough just improve your uh, financial standing. Важно включить внутренний мотор. It is important to switch, your, to switch on your internal engine. Делать много интересных вещей. Create and do many interesting, exciting things. И при этом самим меняться. And at the same time, change ourselves. Становиться богаче. Develop ourselves to become richer, сильнее, stronger, сильнее, uh, more fun, гибче, more flexible, uh, more varied, и еще много -много and many, many other qualities that we all need to develop indefinitely. И когда мы к этому готовы, меняемся, колпак кипит дальше. And when we're ready for that, when we are developing our hood, our hat is boiling further and producing more stuff. Мы поднимаемся на четвертый уровень колпака. So we are ascending to the fourth level of Здесь our hood. Круги, а значит события. We have more circles, we have more other events, we have other things in green. Нам в мире людей. And they mean our recognition in the world of other people. Хочет, Any person wants to be recognized. And each of us has the right to express our opinions. Каждый из нас желает быть достойным членом общества. Every one of us wants to be a valuable member of society. Дружить с интересными людьми. We want to be friends with interesting people. Это специальный набор компетенций. And it is a special set of competencies, of qualities. На инструкторском курсе вы научитесь быть очень красивыми людьми. During the instructor's course, you will learn how to become so-called beautiful people. You will receive special knowledge and rights that will help you that will bring you uh, to bring benefit to other people. The more, the more benefit you give to other people, тем больше энергии и благодарности вы получите в ответ. The more energy of gratitude you receive uh, in response. Эта благодарность будет не только финансовая. And this uh, gratitude is not going to be just financial. Вас будут благодарить ваши клиенты и ваши ученики. Your students and your clients will thank you. Потому что с каждым из них начнут происходить волшебные изменения. Because literally with every one of them Something changes will start happening. Thanks, thanks to how your uh, magic hood, magic hat is uh, uh, functioning. И когда вы почувствуете, что эта, эта энергия пошла, вы наполняете мир этой энергией. And when you feel that this energy is coming up and you spread this energy into the world, вы поднимаетесь еще на уровень выше. You're going to the next level. Пирамида, том, and this 
полный, ну, в полный рост. And this level, it's which uh, basically tells you that your voice is uh, singing in the world. Вот на этом уровне начинается сильное творчество. On this level, you're open to strong creativity. Изобретение своих алгоритмов. You come up with your own models. Появляется право на свое мнение. You have the right to express your opinion freely. Люди начинают интересоваться тем, как именно вы думаете. People start getting interested how you are thinking. Весь ваш опыт становится ценным. All your experience becomes very valuable. Жизнь постепенно связывается в одно целое. And the whole life comes together in one whole. Прошлое становится полезным сейчас. Your past becomes useful. Все, что вы делаете сейчас, очень четко формирует будущее. And what you're doing right now forms your future. Здесь проявляется лидерство. Here you will uh, become a leader. И открытие харизмы каждого. And your charisma will open up. Работает с ним. Следующий уровень еще более интересный. Next level is even more exciting. Таких событий меньше. Uh, we have less circles there, less events. Но они, но они приводят нас к реализации миссии. But these events, this circle will lead us to a realization of our life mission. Каждый из нас зачем-то рожден на этой планете. Each one of us is born for a reason on this earth. Каждый человек спрашивает себя с юности, что особенного я могу сделать. And each one of us is asking since, since early days, since we're youth, what can we do? В чем сценарий моей судьбы? What is the scenario of my life, of my fate? Зачем я родился на этой планете? Why was I, was I born on earth? Эти ответы, к нам приход... ответы на эти вопросы к нам приходят тогда. And the answers to these questions come to us when... Когда наш волшебный колпак... When our magic hood... ...до этого уровня. Uh, ...reaches that level. Дальше только одно. Чистая мистика. So, and the next level is a pure mystics. Pure mystery. Духовная практика. It's all about spiritual practices. События, связанные с большим откровением. Uh, insights. Revelations, I would say even. Духовное единение с миром. A spiritual oneness with uh, the divine. И плотный, постоянный контакт с Абсолютом. And uh, a very close contact with the Absolute. Каждый инструктор знает это чувство. Each instructor knows this feeling. Потому что когда вы свободно овладеваете нейролинией, Because when you learn to use Neuraline freely, вы входите в состояние потока, you enter the state of the flow, состояние очень глубокой, содержательной медитации, it's the uh, state of a very deep, meaningful meditation. За 40 секунд максимум за одну минуту. Uh, you do it in 40 seconds, maximum one minute. Нейрографика как метод чудесна тем, Neurographic as a method is magical because it allows people to switch off their active consciousness. Правильно сказать, от, от, отключать критическое мышление. To switch off the critical thinking. И развивать мышление креативное. And, develop, and start developing the person's creative thinking. Построенное на принципах биологии that is built on biological principles, uh, nature's laws and anatomical laws, uh, philosophical conclusions, and psychological knowledge. The whole point of the basic algorithm is input into this magic hood. Пирамида, пирамида, 
The pyramid that we've just drawn. Это принцип устройства мозга. Is the principle of um, the principle of our how our mind works. Его нейронных уровней. Uh, how our brain works and its neurological levels. Когда все эти и когда все эти уровни включены. And when all these levels are switched on. И объединены единой задачей. And united by common task. То наш биокомпьютер, наш мозг. Our biological computer, our brain. Входит в контакт со вселенной. Goes in contact with the universe. Синхронизируется. Synchronizes. Происходит чудо. And this is when the magic happens. Вот так выглядит мышление мудреца. So this is how thinking of a wise man looks like. Так выглядит алгоритм решения воплощения нашей мечты. So this is how the algorithm of implementing our dreams to life looks like. Если кто-то рискнул сегодня мечтать об инструкторовском курсе. And if any of you dared to dream to become an instructor. Если у кого-то есть смелость желать помогать людям. If any one of you has the bravery to help other people. Если кто-то набрался мужества, чтобы сказать тебе, я смогу этому научиться. If, some, if any of you have got the guts to say, yes, I can learn how to do it. То на нашем курсе. So, during our, on our course. Ваша голова будет работать вот так. Your brain will work, will work just like this. Независимо от того, какой головной убор вы носите. Despite of what type of hat you are wearing. Он станет колпаком волшебника. It will become the magician hood. Потому что нейрографика включает потенциал. Because neurographica switches on human potential. Ни один человек не хочет в себе плохого. Not a single person wants anything bad for himself or herself. Сейчас вы можете порисовать так, чтобы ваша картинка вам все больше и больше нравилась. So now you can take your time and draw and work on your drawing so you like it more and more. Вы можете взять карандаши. You can take pencils. Рисовать побольше нейролиний. Draw, add more neural lines. Мы все по-разному умеем это делать. We all know how to do it. Но, это, но делать это необходимо. And, but it must be done. It's necessary to do that. Потому что нейрографика because neurographica это способ is a way организации своего мышления is a way to organize your thinking это язык it's a language на котором душа uh, which our soul uses общается с миром this is how our soul talks to the world вот такой не очень сложный алгоритм So this uh, uh, not very difficult model. С метафорой. Uh, see, we have we had a metaphor here as well. С композицией. We had a composition. С некоторым набором базовых принципов. Uh, we used some basic principles. Надеюсь, с вашим сердечным позитивным переживанием. And I hope that you uh, you invested in this drawing. Надеюсь, у вас появилась улыбка. I hope that you are smiling. Добавилось силы мечты. You added to your dream. You, 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 you the potential of your dream. Я могу сказать, что рад с вами познакомиться. And I wanted to say it is an absolute pleasure to meet you. Я думаю, что сегодняшний день для многих людей может стать переломным. And I hope that today is the day that will become uh, a changing point of your life. Когда бы вы не нарисовали такой рисунок, волшебный колпак. Uh, the day when you drew this magic hood. С вами начинает происходить чудо. Miracles start happening in your life. Я желаю вам удачи. I wish you best of luck. Буду рад видеть много прекрасных людей в нашей школе. I will be so happy to see many wonderful people in our neurographica school. И школа нейрографики это круче, чем школа Гарри Поттера. And neurographical school is much more cool than Harry Potter school. The whole. Let's together do miracles with the power of beauty.
let's create miracles in our life using the force of beauty, the force of aesthetics. Искренне ваш автор метода Павел Пескарев. You sincerely Павел Пескарев, author of Neurographic Method. Так. Paul Michalowicz, brawa!